Hola a todos, Juan González de Cursos Odonto 3D. Hoy quiero mostrarte una herramienta que me ha dejado completamente sorprendido, me ha encantado en realidad. Esta, eh, este software ha sido creado por la empresa Medit y al igual que los demás lo ha hecho espectacular. Es una herramienta muy simple de usar, muy práctica, muy eficiente y en este video te voy a mostrar paso a paso cómo se utiliza. Así que hoy veremos cómo hacer diseño de sonrisa digital con Smile Design de Medit. Medit es una empresa coreana que fabrica un escáner muy bueno que ya lo he comentado en este canal, en este video y que pues además tiene un software que es espectacular con una serie de funciones eh, desde crear eh, férulas hasta provisionales y un montón de cosas más y hoy pues hablaremos de esta que se llama Smile Design y que es muy buena aquí sin embargo es importante aclarar que este protocolo de diseño de sonrisa es el diseño de sonrisa 2D es decir utilizando la fotografía del paciente para pues hacer una simulación de cómo se podría ver es lo que suele llamarse un diseño de sonrisa motivacional y no un diseño 3D que ya vendría con un encerado tridimensional aclarado esto pues vamos a comenzar y tal como vieron en el título de este video, esta aplicación y todo el software de Medit es totalmente gratuito, lo cual es pues fantástico y súper útil. No hace falta tener el escáner de Medit para poder usar esta aplicación que se llama Medit Link y tampoco hace falta tener fotografías en un formato muy especial ni nada. Así que lo veremos paso a paso ahora mismo y para empezar, para entender esto, pues es necesario primero instalar Medit Link. Si no sabes nada acerca de Medit Link y qué es lo que hace y demás, pues dejo este video aquí donde explico un poquito cómo instalarlo, pero en esencia, una vez instalado este software, nos vamos a esta um, cajita que dice App Box, donde se encuentran todas las aplicaciones incluidas o uh, opcionales para utilizar esta herramienta. Dentro de esta pestaña de Medit Apps aparecen todas las que han sido desarrolladas para Medit. Hay muchas cosas aquí fantásticas realmente. No va a haber costos de exportación, ni de actualización, ni de nada. Todo es 100% gratis. Y en este caso, pues vamos a utilizar esta de aquí que se llama Medit Smile Design. Que es impresionante. Yo ya la tengo instalada, pero si no la tuviera instalada, pues simplemente aparecerá un botón como este. Yo voy a presionar ese botón. Y luego me saldrá una caja, una caja como esta donde presionaré install y luego pues le voy a dar así y siguiente varias veces y se instalará. Ahora nos vamos entonces a crear un nuevo paciente y yo tengo aquí la opción que se llama case box donde se crean los pacientes. Esto por supuesto estará ahora mismo bloqueado protegiendo la privacidad de los pacientes y vamos a poner por ejemplo paciente de SD para esta prueba de SD, Digital Smile Design. Entonces... Ahora yo me puedo ir aquí a registrar y escanear. Si tengo el escáner directamente me lleva a la zona de, al software de escaneo o simplemente registrar. Ya aparece aquí en la parte superior este paciente nuevo que hemos creado. Y cuando doy doble clic me carga ya la eh, digamos plataforma donde yo puedo pedir o solicitar distintos trabajos de laboratorio. Puedo escanear con este botón de aquí o puedo abrir cualquiera de las aplicaciones que tiene Medit. Por ejemplo, esta que está aquí es para hacer férulas, para hacer splints, cosa que ya hemos cubierto en este video de aquí. Pero hoy vamos a ver la siguiente que se llama Medit Smile Design. Cuando presiono aquí se carga una aplicación adicional, solamente se puede abrir a través de esta pantalla, esto es importante saberlo. Y aquí me va a dar ciertas instrucciones y demás. Si no quiero que aparezca esta pantalla puedo desactivarla con esto. Y simplemente si quiero empezar a trabajar presiono aquí Continue Working y me voy directamente ya a cargar la información del paciente. Aquí me da cierta, ciertos datos relevantes, entre ellos la fecha y también me dice cuál es, eh, cuáles son los datos, cuál es la información que he cargado. En este botón puedo cargar las imágenes, voy a necesitar dos imágenes para utilizar en este software. Una que sea una foto con retractor y la segunda que sea una foto en sonrisa, en sonrisa eh, pues amplia, ¿no? Voy a cargar estas dos fotografías presionando este botón. Ya las tengo aquí, así que presiono, señalo ambas, presiono abrir y se cargan las dos directamente en la plataforma. Eh, no necesito nombrar ni nada, so, el software utiliza inteligencia artificial para reconocer un poco qué son estas fotos y las alineará de manera automática. Sin embargo, ya veremos que se puede hacer alguna corrección si es que no están 
eh, colocadas en la forma correcta. Tengo un botón adicional que dice anonimizar, <ríe> o sea, ser anónimo. En caso de que pues, yo quiera compartir esto con alguien más o algo, podría bloquear o tapar el área de los ojos. En este caso, pues tengo yo autorización de esta paciente para mostrarlo, así que no hay ningún problema. Vamos a cargar esta fotografía presionando confirmar. Y ahora vamos a ver una a una cuáles son las herramientas y cómo funciona. Como verán, ya cargó aquí y en esencia ha reconocido bastante bien la mayoría de patrones. Lo que quiere Medit aquí es pues darnos una plataforma sencilla para mostrarle al paciente cuál podría ser el resultado potencial. Ese es el objetivo eh, prima, primario, el primer objetivo, facilitar la comunicación del paciente en estos protocolos de diseño de sonrisa y más adelante también facilitar la comunicación con el laboratorio que eventualmente creará este diseño. En concreto, en la parte izquierda tenemos una forma de visualizar o ocultar varias cosas. Aquí puedo mostrar u ocultar la foto de sonrisa o de retractor Luego tengo para mostrar u ocultar todas las líneas o cualquier línea en específico. Estas son referencias que se utilizan en este protocolo de diseño de sonrisa. Pero el primer paso que yo haré es mediante esta casilla de aquí, que de hecho dice Getting Started, para iniciar, donde tengo algunos botones. El primero, Manual Alignment, me permite mejorar la alineación entre las dos fotos. No siempre lo hace perfecto, así que me puedo ir por acá y voy a tratar de que los dientes coincidan perfectamente bien. Pues voy a hacer mi mejor esfuerzo. Como dije, eh, existen pues ciertas limitaciones de este software por la, la misma situación de que es 2D, pero pues yo pienso que más o menos ahí está bastante bien alineado. Tal vez lo voy a bajar a subir un poquito más, llegar a un punto intermedio entre el lado derecho y el lado izquierdo. Las fotos casi que automáticamente se han orientado correctamente. Sin embargo, en este punto pues puedo utilizar esta opción de aquí para ocultar o mostrar la otra foto. Y se ve que los dientes están bastante bien alineados. Ciertamente la cabeza está un poco más rotada en una foto que otra. Lo cual eh, pues significa que debo corregir la orientación. Así que puedo hacerlo con el siguiente botón, bueno, este es para cambiar en caso de que yo tuviese la foto de retractor adelante y la foto de sonrisa eh, atrás, puedo utilizar este para corregirlo. Y este nos vamos a saltar un momentito y vamos a ir a este, rotar. Con esta opción de rotar puedo corregir esto, si la foto ha estado inclinada, lo cual no es óptimo, pues puedo reorientarla de modo que el plano bipupilar, la horizontal del plano bipupilar esté bien. Ojo que no me refiero a estas líneas, me refiero a la foto en conjunto, ¿no? A la foto como tal. Eh, existen pues algunas formas de hacer que las fotos estén bien orientadas ya desde la cámara, pero muchas veces requiere un poquito de trabajo adicional como aquí. Listo, lo dejamos ahí y ahora me voy a regresar a este de acá, el Manual Alignment, y de hecho eh, pues lo que quiero es antes de hacer cualquier corrección al siguiente paso, mejorar todas estas líneas que estamos viendo aquí. Así que voy a presionar en este botón que me permite corregir la, el diseño de la, del espacio, digamos, de la sonrisa, del, de, esta, de esta boca que tenemos que, aquí que está recortando, digamos, la foto de sonrisa. Así que la voy a corregir un poco así. Eh, puedo agregar puntos en cualquier parte presionando un clic clic izquierdo y puedo borrar puntos en cualquier parte, clic derecho, ok entonces lo voy a alinear lo mejor posible de modo que pues siga bastante bien la curva y la forma del labio y de modo que esto más adelante nos dé una representación muy buena muy precisa o lo más precisa posible de la forma de la boca de esta paciente ok, entonces lo voy a dejar ahí ahí se ve bastante bien y luego pues ya está todo esto listo. En esta sección siguiente tenemos el botón de anonimizar que ya hablé anteriormente, se puede activar o desactivar. Y luego tenemos dos botones que están desactivados pero que ya los mostraré un poquito más adelante. Desactivo esta herramienta dando clic aquí y ahora pues voy a terminar de corregir esto. ¿no? Quiero primero que esta línea esté muy bien centrada con el plano bipupilar ya que será mi referencia. Luego, esta línea de aquí la puedo mover porque será, eh, digamos, la línea media. La voy a estirar un poco así. Claro que aquí 
se, se inclina un poquito, pero pues yo la corrijo para que coincida con la línea media del rostro de este paciente. Luego tengo esta para eh, las líneas caninas y el ala de la nariz. Y finalmente esta que representa el plano oclusal de haber un canteamiento ligero, como en este caso, pues puedo ponerla de este modo y compararlo luego con el resultado eh, del encerado eh, digital o más bien dicho el diseño digital porque aquí realmente no haremos un encerado pero sí una proyección, una simulación aquí en la izquierda incluso me indica cómo quieren eh, Medit que tenga yo estas referencias eh, y yo las estoy poniendo más o menos similar ¿sí? esta yo la estiré un poco más pero yo pienso que es mejor verla más abajo bien, vamos al siguiente paso que sería este botón Consultation Mode el modo consulta es el modo en el cual ya vamos a trabajar para mostrarle al paciente el antes y el después del diseño y comparar una cosa con otra. Una vez que cargo el consultation mode, se crean todas las guías que necesitamos para el diseño de sonrisa y ahora se activan estos dos botones. Este que dice eh, Golden Proportion me muestra la eh, proporción áurea con la medida del ancho de los dientes y esta de acá pues me muestra u oculta los dientes, ¿sí? En concreto, pues yo tengo que definir en mi tratamiento lo que voy a hacer. Si quiero, eh, pues a lo mejor hacer un recorte gingival o alargar los dientes, etcétera. Y de acuerdo a eso voy a poder, dando clic aquí, mover un diente o no. O mover un conjunto de dientes señalándolos así, arrastrando con una caja para modificar su posición. De hecho, eh, lo primero que recomendaría yo seleccionar es el tipo de diente que voy a utilizar. Aquí pues hay muchos temas, eh, al, mucha investigación al respecto según la fisonomía del paciente y demás. En este caso en concreto yo lo que quiero o en la mayoría de veces lo que quiero es buscar dientes que se parezcan a la forma natural que tiene ese paciente y en este caso voy a utilizar estos cuadrados que me parecen bastante acertados. Igual que antes, ahora tengo más manipuladores para mostrar o no la línea media y agregar cierta información aquí que podría ser valiosa. ¿sí? Ahora mismo eh, yo voy simplemente a dejarlo todo al máximo eh, para que lo pueda ver muy bien y voy a comenzar a alinear estos dientes en función a estas líneas. ¿sí? Así que voy a mover, de hecho mi recomendación es hacerlo primero con el un lado, con el lado eh, izquierdo por ejemplo en este caso, y luego utilizar el lado derecho como un espejo. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Voy a cargar aquí esta guía de proporción dentaria. Aquí ciertamente esa línea media no quedó muy bien. Se desvió un poco, así que simplemente la voy a ocultar. Me parece que es esta de aquí. Ok, la línea media del paciente estaba centrada. y Yo no sé por qué se desvió, pero bueno. Detalles, detalles. <ríe> Voy a alinear esto por aquí. En este caso yo no quiero hacer recorte gingival. Más bien mi interés es que estos dientes sean más largos. Y por supuesto a esta proporción áurea la puedo modificar dando clic ahí. Seleccionar una proporción que sea pues, similar a la proporción de mi paciente. Pues algo como esto tal vez. Aquí recuerden que no estaba tan bien alineada la foto de de retractor así que yo puedo activar esta foto para siempre comprobar que esté haciendo todo dentro del marco adecuado ¿no? dentro de la curva de la sonrisa y todas estas historias que eh, tienen que ver con la estética así que eh, no voy a entrar en detalles ya que esta no es una clase de diseño de sonrisa eh, como tal pero sí cómo se usa este software entonces bueno voy a tratar de que la proporción el ancho sea similar al que tiene mi paciente y luego voy a ir ubicando cada uno de estos dientes donde eh, pues quedarían dentro de esta escala no lo voy a expandir justamente hasta que llegue a ese borde lo mismo con el siguiente diente miren que automáticamente el diente eh, tiene como esa curva que se adapta a la forma del, del central para que luego cuando yo haga mi render se vea bastante realista lo mismo con este de aquí pues a lo mejor yo quiero que este esté un poquito más acá y lo voy a estirar tal vez hasta este nivel también lo puedo cambiar en sentido vertical por supuesto si es que quiero que tenga una mejor orientación en base a la curva de la sonrisa pues posiblemente quiero bajar ese diente un poquito o hacerlo un poquito más largo también este un poquito más largo y bueno puedo tomar todas las decisiones que sean pertinentes al caso 
eh, y si deseo puedo incluso rotar el diente con esta flecha y eventualmente cuando esté satisfecho, voy a hacerlo un poquito rápido para no extender demasiado el tutorial, pero cuando esté satisfecho pues yo podría dejar esto así y ahora eh, pues simplemente señalo todos estos dientes, señalo todos ellos, bueno aquí con la cajita porque no me dejó señalar y presiono aquí esto de aquí que dice copiar edit to the opposite side o sea copiarlo al lado opuesto y miren que ¡pah! automáticamente se alinean los dientes del lado opuesto exactamente igual como lo hemos hecho aquí ya en este punto yo puedo hacer ajustes finos posiblemente aquí este diente no está tan bien este tampoco está tan bien tengo que moverlos un poquito porque la simetría no fue perfecta pero pues voy a tratar de mantener ya la relación además si es que yo quisiese puedo hacer eh, pues correcciones más finas aún y por ejemplo podría eh, modificar la forma de uno de los dientes si este diente por ejemplo quiero que sea más grande puedo dar doble clic aquí y ahora ir adaptando esto a la forma que tiene ese diente igual este si quiero modificar un poquito su forma puedo configurarlo de esta manera a que sea más grande y se adapte mejor a lo que tiene eh, pues a lo que yo eh, quiero obtener no voy a dejarlo ahí por ahora ciertamente esto quedó muy feo <ríe> voy a corregirlo un poquito así nada más para que se vea bien durante la siguiente fase y por supuesto si yo quiero que el diente opuesto tenga la misma forma lo mismo no hago así y se corrige voy a presionar control z para que no se modifique tener una cosa de un lado y del otro y esto se ve así muy bien en este punto yo ya puedo eh, por ejemplo ocultar esas líneas mostrar el rostro del paciente y tener ya una idea de cómo se van a ver estos dientes en la cara y para ello voy a activar este botón que dice textura que ya me va a mostrar los dientes digamos con una simulación más o menos eh, realista no extremadamente realista pero más o menos si quito estas líneas puedo verlo ya así aquí puedo cambiar la saturación que es básicamente qué tan eh, énfasis hay en los colores las luces altas el brillo la sombra y pues tratar de mejorarlo hasta que se parezca un poco más a los dientes del paciente y no está nada mal se ve aceptable sin embargo en estas opciones puedo cambiar a una más que se llama natural texture que me encanta porque se ve súper realista ya que lo que está haciendo es copiando la foto misma y estirándola hacia la forma que tiene antiguamente esto se hacía con Keynote o PowerPoint, modificando, copiando los dientecitos y, y modificándolos, pero ahora este software lo hace inmediato. Si es que esta textura no está capturando bien la forma del diente, puedo presionar Texture Editor, que me muestra aquí qué es lo que está copiando, y podría, pues, eh, por ejemplo, hacer esto así rápido, a que lo copie correctamente, este también, quiero que copies esto, y solamente esto de aquí, lo mismo con este, Incluso eh, lo de antes, ¿no? Modificarlo a que solo copie la forma del diente. Y bueno, me he tomado mi tiempo para hacerlo lo más cercano posible y ahora sí, cuando presiono confirmar, esta información se exporta y se manda a, a la imagen que teníamos antes y ahora miren, se ve bastante mejor, bastante realista eh, y pues aquí si quiero puedo incluso activar esto para ver hasta dónde está el diente, se ve bastante bien y yo creo que esta es una forma muy buena de representar ese diseño de sonrisa. Aquí, si quiero, por ejemplo... Eh, darle un toque como de aclaramiento dental puedo subir aquí en brillo y se va a ver un poquito más blancos los dientes y pues ya básicamente puedo aquí ajustar la saturación si hace falta el highlight hasta que se vea lo más realista posible y está listo ahora cómo hago para mostrarle a mi paciente esto me voy tengo dos opciones de preview esta de aquí y esta de aquí f5 y f6 son los shortcuts esta de aquí me permite ver antes y después Está muy bonito para mostrar al paciente. Miren que es un cambio radical esto. <risa> y tengo también la opción de usar esto, que sería comparativo izquierda-derecha. 
para mostrarlo así. Y aquí además tengo herramientas para señalar, para dibujar y cosas por el estilo. Puedo decirle, bueno, aquí el problema está que este diente está corto y este está corto y bueno, queremos que siga el labio o lo que sea, ¿no? Es una buena forma de comunicarse con el paciente. Por último, este diseño también me permite hacer en lugar de estos dientes, que era el template, poner brackets. Para ver cómo se vería el paciente con brackets, ya que muchas veces es parte del tratamiento, así que eh, pues puedo elegir esa opción de brackets. Aquí puedo elegir el color de las ligas o no ligas, <risa> nada más eh, como muestra. Y ahora eh, pues puedo ubicar los brackets en su lugar, por alguna razón ahora no me deja seleccionarlos, pero normalmente sí puedo hacerlo. Ok, el problema es que no estaba en esta vista... Eh, de retractor, solo puedo hacer los, mov los movimientos en vista de retractor Pero bueno, ya como verán, esto es lo mismo Estos brackets no se ven tan bonitos Pero bueno, es una forma de mostrarle a mi paciente Cómo se vería su boca con brackets o sin brackets Que pues ya es algo, ¿no? Aquí por supuesto en lugar de template Utilizo la opción de brackets O mostrarle este su boca con o sin brackets Y bueno, en esencia <ríe> Con eso está listo esto Lo último que quedaría es mostrarle a mi paciente Cómo, eh, más bien dicho al laboratorio, cómo usar esta información. Porque al final del día, pues la planeación no significa nada si es que el laboratorio no puede replicarla. Así que me voy acá, presiono Measure Mode y aquí voy a eh, medir uno de los dientes. Tengo que medirlo en la boca físicamente con un calibrador y luego aquí señalo un clic acá, un clic acá y acá en esta casilla voy a poner esa medida supongamos que el incisivo del lado derecho medía 11.5 milímetros pues yo escribo ahí 11.5, eso es y luego presiono Calibrate y ahora automáticamente me sale el tamaño de cada uno de esos dientes la proporción que tienen entre ellos y por supuesto si quiero hacer una medida eh, específica en este punto puedo pues a lo mejor quiero decir de este cenit a este cenit cuánto mide pues lo pongo ahí no simplemente doy clic y doy y creo medidas adicionales ya hecho esto puedo enviar esta información al laboratorio pues haciendo una captura simplemente de pantalla con esto de aquí un screenshot arrastro el mouse y tengo ya la información guardada y básicamente terminado cuando presiono completar me permite exportar todo esto, aquí solamente las imágenes de antes y después, aquí también las imágenes con las líneas y aquí pues todo, o sea estos dos sería la combinación de estos dos desde este, así que puedo elegir ese en lugar de hacer lo que acabo de hacer. Me dice cuál es la opción A y la opción B, A original, B template, template son los dientes del encerado, pero si uno confirmar ya se guarda todo en, esa, eh, en el caso del paciente, no donde estábamos trabajando anteriormente. Ya aquí en el caso del paciente puedo irme a File Viewer donde se encuentra la información que acabamos de crear y si doy clic aquí ya aparecen las fotos. Esta por ejemplo es la imagen inicial, la segunda imagen inicial que habíamos cargado y en estas de, eh, de números es pues la información que yo pretendo enviarle al laboratorio ¿no? con los datos del tamaño de los dientes. Aquí tengo eh, esta de aquí que me permite hacer ese antes y después, ahí está. Ok, mostrarlo así, por supuesto esto está muy pequeño, puedo hacer aquí así y arrastrarlo, así que podría en cualquier punto pues mostrarle a mi paciente nuevamente esto y miren que a pesar de que el tutorial ha demorado un momentito, pues no es tan eh, largo el proceso, con un poco de práctica, podría hacerse bastante bien, bastante rápido y luego eh, pues yo mostrarle esto a mi paciente, hacerle esperar unos 10-15 minutos y mostrarlo directamente el día de la consulta. Y pues bien, lo último que quedaría sería exportar estas fotos o compartirlas si yo quiero mostrar esto a mi paciente, presiono este botón de compartir y ahora tengo algunas opciones que elegir para enviar esta información. Por supuesto aquí me va a preguntar qué es lo que quiero enviar. Yo lo que quiero enviar por ejemplo es este Smile Design que acabo de hacer y puedo enviarlo aquí a personas específicas, escribir un correo electrónico o un número de teléfono para enviarlo. A mí no me funcionó el número de teléfono por cierto, pero <ríe> puedo enviar un correo electrónico y seleccionar cuando expira el link, es decir, cuando ya no va a poder ver esta información. Si queremos darle un tiempo corto para que lo vea y se motive y empiece pronto, pues esto no es una mala idea. Y finalmente un PIN, un código secreto para que solo él pueda acceder, etc. Get link, envía la información a ese email y ya podrá pues, dar clic y ver 
su caso, ¿ok? Ya con eso estamos, eh, hemos terminado, ¿no? Toda esta información está clarísima y ahora pues ya también lo mismo podemos hacer con esto, exportarlo, mandarlo al laboratorio y todo igual. Y bien, ciertamente esta herramienta es impresionante y aunque la limitación es que solo estamos trabajando en 2D, pues eventualmente esto se podría utilizar como referencia para un software de diseño 3D, para un encerado 3D y crear la misma situación. O en su defecto, pues podemos hacerlo todo en 3D. Este caso en concreto sí se realizó, es encerado. Yo lo he hecho en, en esta paciente con Blender for Dental. Aquí está el encerado. Y finalmente hemos tenido este resultado ya después de que eh, se realizó en la boca, ¿no? Y esto, pues, yo lo explico en un curso, en el curso de diseño de sonrisa digital. Así que aquí, ya para terminar el video, si quieren ir al siguiente eslabón, que es realmente hacer este diseño de sonrisa en 3D, hacerlo específicamente para eh, la elaboración del mock-up y, pues, finalmente la rehabilitación del paciente, pues, les dejo acá arriba el link hacia el curso de diseño de sonrisa, si quieren aprenderlo lo explico paso a paso con Blender for Dental desde cero y pues ciertamente es una alternativa muy buena y muy económica para hacer este proceso. Y bueno, con eso terminamos este video, cuéntenme en los comentarios qué opinan de este software de Medit si les parece útil, si lo van a utilizar o ya lo han utilizado, si es que tienen experiencia al respecto, qué opinan del diseño de sonrisa 2D, 3D, todo lo que quieran comentarme, déjenlo en la parte de abajo, no olviden suscribirse como siempre, espero esta información les les haya servido muchísimo de este lado les dejo más videos de impresión 3d y de este lado el video en el que explico el curso de diseño de sonrisa no olviden suscribirse nuevamente pulgar arriba si les gustó el video pulgar abajo si no les gustó nos vemos en una próxima ocasión en su canal de blender for dental en español